ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் ஆகாயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நம்ம மூடு நேர்காணலுக்காக அரசியல் திறனாய்வாளர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு தராசு சியாம் அவர்கள் நம்ம மூடு இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சிவா நாடை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்த வழக்கோட தீர்ப்பு இன்றைக்கு வெளியாக இருக்குது ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு அவதூறு வழக்கில் ரெண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மேல்முறையீட்டில் குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் தூரத் உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவிற்கு தடை விதிக்க மறுப்பு தெரிவிச்சிருக்குது இந்த வழக்கோட தீர்ப்பு நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க பொதுவாக ஒரு உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிப்பது என்பது ரொம்ப இயல்பாக நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான் வழக்கறிஞராகவும் நான் பல வழக்குகளில் அப்படி ஆஜராகியிருக்கிறேன் அதற்கான ஒரே ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால் வழக்கு விசாரணை முடிவதற்கு சில பல வருடங்கள் ஆகலாம் விசாரணை முடிந்து அந்த லிட்டிகண்ட்டுக்கு அதாவது வழக்கு தொடுத்தவருக்கு அல்லது பாதிக்கப்பட்டவருக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்தாலும் கூட இடையில் ஏற்பட்ட அவரது இழப்பை ஈடு செய்ய முடியாது அதாவது இர்ரிப்பேரபிள் டேமேஜ் இது தண்டனை வழங்கியவர்களுக்கு அல்லது தண்டனையை பெற்று தந்தவர்களுக்கு எந்த இழப்பீடும் கிடையாது ஆனால் தண்டனை பெற்றவருக்கு இழப்பு இருக்கிறது அது எப்படியும் நிவர்த்தி செய்ய முடியாதது இந்த ஒரு கருத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டாலே போதும் இடைக்கால நிவாரணம் கொடுத்து விடுவார்கள் இடைக்கால நிவாரணம் என்பது இந்த வழக்கிலே தடை ஸ்டே இது சிவில் வழக்காக இருந்தால் இன்ட்ரீம் இன்ஜெக்ஷன் இது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இந்த உயர்நீதிமன்றத்தின் குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் சில சில பத்திகளை மட்டும்தான் நான் படித்து பார்த்தேன் காரணம் அது லைவ் ஒளிபரப்பு அந்த லைவ் ஒளிபரப்பிலே வந்து அந்த நீதிபதி அந்த ஆப்ரேட்டிவ் போர்ஷன் மட்டும்தான் வாசித்து காட்டினார் அதை ஒட்டி லைவ்ல அது அது ரிப்போர்ட் செய்திருந்தது அந்த பத்திகளை படித்து பார்க்கும் போதே அது ஒரு பெரிய தவறு இழைத்து விட்டதாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் அதாவது ராகுல் காந்திக்கே ஒரு தவறு தான் இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம் அவரை பொறுத்தவரையில் அவருக்கு ரெண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்தாகிவிட்டது எம்பி பதவியும் பறிக்கப்பட்டு விட்டது தேர்தலில் போட்டியிடுவது என்பது இனி அடுத்த முறை தான் காரணம் இப்போது உடனடியாக தேர்தல் வந்தாலும் இந்த மாநில தேர்தல்களோடு சேர்த்து அறிவித்தாலும் அந்த பதவிக்கால ஆயுள் காலம் என்பது சில மாதங்கள் தான் பொதுவாக அப்படியான ஒரு நிலைமையில் இந்த இடைத்தேர்தலை வந்து அறிவிக்க மாட்டார்கள் பல உதாரணங்கள் அதற்கு இருக்கின்றன ஆறு மாதம் தான் அவகாசம் என்றால் லோக்சபா தேர்தல் வராது அதாவது வயநாடு தொகுதிக்கு எனவே ராகுல் காந்திக்கான நிவாரணம் என்பது அடுத்த தேர்தலில் போட்டி போடுவது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கிலோ அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கடைசியிலோ பொது தேர்தல் வரும்போது அவர் போட்டி போட வேண்டும் அவர் போட்டி போட்டால்தான் அவருக்கான அந்த நிவாரணம் கிடைக்கும் ஒருவேளை வெற்றி பெற்று காங்கிரஸ் கட்சி பெரிய வெற்றி அடைந்தாலோ எதிர்கட்சிகள் வெற்றி அடைந்தாலோ இவரால் பிரதமராக முடியும் எனவே அதற்கான ஒரு ஏற்பாடு தான் இந்த இடைக்கால தடை மற்றபடி தண்டனை ரத்து கிடையாது அந்த வழக்கு நடந்து கொண்டு தான் இருக்கும் இடைக்கால தடை விதித்தாலும் இந்த ரெண்டு ஆண்டு தடை மீதான அந்த அப்பீல் மேல்முறையீடு அது நடந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அது எவ்வளவு வருடம் வேணாலும் ஆகலாம் அது அந்த நீதிமன்றத்தை பொறுத்தது இது பொதுவாக இது வழங்கப்படும் வழங்கப்படும் என்றுதான் நான் எதிர்பார்த்தேன் அதாவது தண்டனை கொடுத்த நீதிமன்றம் ஸ்டே கொடுக்காது சஸ்பென்ஷன் என்று பெயர் அதற்கு தண்டனையை நிறுத்தி வைப்பார்கள் முப்பது நாள் பதினைந்து நாள் நிறுத்தி வைத்து அப்பீலுக்கு போங்கள் என்று சொல்வார்கள் ஸ்டே கேட்கும் போது உயர்நீதிமன்றம் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருந்ததாகத்தான் நான் நினைத்தேன் பொதுவாக நான் எத்தனையோ வழக்குகளில் ஆஜராகியிருக்கிறேன் அப்படியான ஸ்டே நமக்கு கிடைக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் ராகுல் காந்தி விஷயத்திலே அந்த ஸ்டே கிடைக்கவில்லை என்பது ரொம்ப விசித்திரமாக கூட எனக்கு இருந்தது அது அவருக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு அரசியல் அநீதி என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் நேற்று நடந்த ஓபிஆர் அவருடைய தீர்ப்பில் கூட முப்பது நாட்கள் அவகாசம் கொடுத்துருந்தாங்க அதையும் ஓபிட்டு கண்டிப்பாக அதாவது முப்பது நாள் அவகாசம் கொடுக்கறது வழக்கம் தான் ஏனென்றால் இது மாதிரியான விஷயம் அவ்வளவு தூரம் போகணும் இந்திரா காந்தி வழக்கு இந்திரா காந்தி வழக்கு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து அவரது எம்பி பதவி அவரது தேர்தல் செல்லாது அந்த அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் நீதிபதியின் பெயர் சின்ஹா இந்த சின்ஹா என்ன தீர்ப்பு கொடுத்தார் என்றால் மற்ற கரப்ட் பிராக்டிசஸ் இந்திரா காந்தி தேர்தலில் முறைகேடான செயல்களில் ஈடுபட்டார் அதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் இல்லை ஆனால் இந்திரா காந்தியோட முதன்மை ஏஜெண்டாக அதாவது சீஃப் எலெக்ஷன் ஏஜெண்டாக செயல்பட்டவர் அரசு அலுவலர் அதாவது அவர் உண்மையிலே அரசு அலுவலர் தான் ராஜினாமா பண்ணிட்டு இந்திரா காந்திக்கு தேர்தல் ஏஜெண்டா இருந்தாரு ராஜினாமாவை கவர்மெண்ட் ஏத்துக்கல அப்போ அரசு ஊழியரா கண்டினியூ பண்றதுதானே பொருள் 
ரொம்ப டெக்னிக்கலான ஒரு விஷயம் பிரதமரோட தேர்தலையே வந்து அழகாவது உயர் நீதிமன்றம் அது செல்ல அது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விதம் செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு முப்பது நாள் டைம் கொடுத்து நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போங்க என்றுதான் பொதுவாக அது வழக்கம் எந்த ஹைகோர்ட்டும் அப்படிதான் கொடுக்கும் எமர்ஜென்சி வர்றது கூட அது தானே சார் காரணம் மறந்தது கண்டிப்பா எமர்ஜென்சிக்கு அது தானே காரணம் எமர்ஜென்சி அதுக்கு பிறகு முறை தேசாய் இந்திரா காந்தியின் மரணம் இந்திரா காந்தியின் பேரம் தானே ராகுல் காந்தி இதுல இயல்பான ஒரு சிக்கல் முதலில் இருந்தே இருக்கிறது என்னவென்றால் இந்த நமது அரசியல் சாசனம் ரெண்டு விஷயங்களை சொல்லுது ஒண்ணு வந்து ஃபார் பீயிங் ஏ மெம்பர் அதாவது ஒருவர் வந்து ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ மக்களவை உறுப்பினர்களாகவோ தொடர்வதற்கு என்னென்ன தகுதி இழப்பு இருக்கிறது தகுதி இழப்பு என்பதை அது அப்படி சொல்கிறது இன்னொன்று ஃபார் பீயிங் சோசன் எஸ் அ மெம்பர் மெம்பராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு எம்எல்ஏவாகவோ எம்பி ஆகவோ ஓபிஆர் வழக்கில் அவர் எம்எல்ஏ அவர் எம்பி கன்னியூங் எம்பி சிட்டிங் எம்பி ராகுல் காந்தியும் சிட்டிங் எம்பி ஆனால் ஓபிஆர் வழக்கில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவர் எம்பி எலெக்ஷனில் போட்டி போடுவதற்கு சமர்ப்பித்த வேட்பு மனு அந்த வேட்பு மனுவில் வந்து சப்ரஸ்ட் சப்ரஸ்ட் ஃபேக்ட் அதாவது நிறைய தகவல்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதே மாதிரி கரப்ஷன் அதெல்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் நீதிமன்றம் அதற்கு போதிய ஆதாரங்கள் இருந்தாலும் கூட ஏற்றுக்கொள்ளலை என்ன காரணம்னா அந்த அதை சொல்லும்போது ஒரு பெண்ணின் பெயரை சொன்னார்கள் அந்த பெண் வந்து அவருக்கு ஏஜெண்டா இல்லைன்னு சொல்லி அதை நிராகரிச்சிருச்சு ஆனா அந்த சப்ரஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் வந்து ப்ரூவ்டு என்று சொல்லி அந்த ஒரு கிரவுண்ட்ல அவரோட தேர்தல் செல்லாதுன்னு சொல்லிருச்சு இது வந்து தகுதி இழப்பு பட்டியல்ல என்னென்ன தண்டனைன்னு அதுல பட்டியல் இருக்கு எப்படி தகுதி இழப்பு ஏற்படுது என்னென்ன தண்டனைங்கிற பட்டியல் இருக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி அவது ஒரு தண்டனைங்கிறது அந்த பட்டியல்ல சேராது வந்து மெம்பரா கண்டியூ பண்றாரு தகுதி இழப்பு ஏற்படுது எப்படி தகுதி இழப்பு ஏற்படுது உதாரணமா அவர் வந்து திடீர்னு அவருக்கு மைண்ட் சரியில்லாம போயிருது அன்சவுண்ட் மைண்ட் ஆயிடுறாரு அது வந்து ஃபார் பீயிங் சோசனஸ் மெம்பர் மெம்பரா தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கும் அது தகுதி இழப்பு மெம்பரா தொடர்வதற்கும் அது தகுதி இழப்பு இது மாதிரி பல தகுதி இழப்புகள் இந்த மெம்பரா தொடர்றதுக்கான தகுதி இழப்புல வந்து தண்டனை ரெண்டு வருடம் தண்டனை இருந்தால் ரெண்டு வருட தண்டனை காலம் அதுக்கு பிறகு ஆறு ஆண்டு ஸோ எட்டு ஆண்டு தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது அப்போ ஒரு ஒரு மெம்பராகவே இருக்காரு நாலரை வருஷத்தில் தண்டனை வந்துருது உடனே தகுதி இழப்பு வந்துடும் உதாரணமாக ஜெயலலிதா அவர்கள் தண்டனை வந்துச்சு தகுதி இழப்பு வந்துருச்சு இதே ஜெயலலிதா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் முதலமைச்சர் ஆனாங்க அப்போ அவங்க எம்எல்ஏ இல்லை எம்எல்ஏ நாலு இடத்துல போட்டி போட்டாங்க நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ணாங்க நாலு இடத்துல ரிஜெக்டட் என்ன காரணம்னா அதுக்கு முந்தி வந்து அவங்க வழக்கில் தண்டனை வாங்கியிருந்தாங்க அதற்கு பிறகு தேர்தல் அனாதிமுக வெற்றி பெற்றது ஜெயலலிதா வந்து எம்எல்ஏ ஆக இல்லாமல் முதல்வர் ஆனார்கள் ஆறு மாசத்துக்குள்ள எம்எல்ஏ ஆகணுங்கிறது எதிர்பார்ப்பு ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிச்சுன்னா எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்கே உங்களுக்கு தகுதி இழப்பு இருக்கு இப்ப எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்கே தகுதி இழப்பு இருக்கிற ஒருவர் வந்து எப்படி வந்து முதல்வர் ஆக முடியும்னு கேள்வி கேட்டு ஜெயலலிதாவின் முதல்வர் அந்த அவரது முதல்வர் பதவி வந்து பறிக்கப்பட்டது அதாவது ஒரு மூன்று மாதம் அல்லது ரெண்டரை மாதம் தான் அவர் முதல் கட்டத்தில் முதல்வராக இருந்தார் அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து அப்பீல்ல ஜெயிச்சு திருப்பி ஆண்டிபட்டியில் நின்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல தான் திருப்பி முதல் முதலமைச்சர் ஆக முடிஞ்சது எதுக்கு நான் இதை சொல்ல வரேன்னா இந்த தகுதி இழப்புங்கிறது அப்படியான ஒரு விஷயம் இந்த தகுதி இழப்புக்காக ஒரு பட்டியல் இருக்கு தகுதி இழப்புக்கான தண்டனை எல்லாம் என்னன்னு அந்த பட்டியல்ல அவதூறு வழக்கு தண்டனை இல்லை அப்ப ராகுல் காந்திக்கு அவதூறு வழக்குல ரெண்டு வருஷ தண்டனை அந்த தண்டனை வந்து தகுதி இழப்பு பட்டியல்ல இருக்கானா இல்ல அப்ப அந்த வழக்கு அந்த மூல வழக்கிலேயே அந்த கோளாறு இருக்கு அதாவது தண்டனை பெற்ற அந்த வழக்கிலேயே கோளாறு இருக்கு அதை மட்டும் கணக்கில் எடுத்தே வந்து உயர் நீதிமன்றம் அந்த ஸ்டே கொடுத்துருக்கலாம் அப்படி தான் கொடுக்கணும் கொடுக்கல அதுக்கு அரசியல் காரணங்கள் ஆயிரம் சொல்கிறார்கள் நம்ம வந்து நீதிமன்றத்தை அப்படியான ஒரு விமர்சனம் செய்ய முடியாது நீதிபதியோட தீர்ப்பை விமர்சனம் செய்யலாம் அப்போ இயல்பாக இது வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு தான் போகும் அங்கே அவருக்கான நிவாரணம் கிடைக்கும் என்று தான் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி தீர்ப்பை வந்து விமர்சிக்கலாம் ஆனால் வந்து உள்நோக்கம் கற்பிக்க கூடாது இல்லையா அது சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைங்க அப்படி கொடுக்க கூடாது காங்கிரஸ் போராட்டங்கள் எல்லாம் நடத்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல நானும் பாக்குறேன் அது வந்து சரி கிடையாது என்ன காரணம்னா குஜராத் மின்னல் எங்களுக்கு நீதி கிடைக்காது அப்படின்னா நீங்க வேறொரு மண்ணுக்கு முதலே மாத்திட்டு போக வேண்டியதானே வழக்க இப்போ உதாரணமா இதே ஜெயலலிதா உதாரணமே எடுத்துக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த வழக்கு நடந்துகிட்டு இருந்தது ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்த உடனே பேராசிரியர் அன்பழ
ஜெயலலிதா வழக்க வேற மாநிலத்துக்கு மாற்றணும்னு கோரிக்கை வைத்தாரு அதனாலதான் அது கர்நாடக மாநிலத்துக்கே போச்சு அப்போ குஜராத் மண்ணில் தீர்ப்பு கிடைக்காதுன்னு தெரியும் போது குஜராத் மண்ணில் மூல வழக்கு நடக்கும் போதேதான் நீங்க மாத்திருக்கலாமே அது ரொம்ப எளிதுதான் இங்கே கூட நீங்க அழகிரி வழக்கு அந்த தினகரன் பத்திரிகை எரிப்பு வழக்குல மதுரையில வழக்கு நடக்கணும் மதுரையில வழக்கு நடந்தா நீதி கிடைக்காதுன்னு சொல்லி வேறு மாநிலத்துக்கு ஆந்திராவுக்கு மாத்திட்டு போனாங்கல்ல அப்படி மா சேஞ்ச் ஆஃப் வென்யூ சேஞ்ச் ஆஃப் ஜட்ஜு இதெல்லாம் சட்டத்தில் பெருமிட்டு எடுத்தானே பத்திரிகையால்னா நானே வந்து எத்தனையோ வழக்குகளில் வென்யூ சேஞ்சு கேட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து ஜட்ஜு சேஞ்சு கேட்டிருக்கிறேன் அதுக்கான ப்ராப்பர் ரீசன் நம்ம சொல்லணும் அவ்வளோதானே தவிர அதெல்லாம் சட்டத்தில் பெருமிட்டு எடுத்தான் அப்போ குஜராத் மண்ணில் நீதி கிடைக்காதுன்னு காங்கிரஸுக்கு முதலே தெரியும்னா இவங்க வழக்கை மாற்றிட்டு தானே போயிருக்கணும் பக்கத்து மாநிலத்துக்கு மாற்ற வேண்டியதானே அதனால அது ஒரு சரியான அரசு அரசியலுக்காக செய்யறாங்க அதாவது இதுல வந்துங்க ராகுல் காந்திக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு அவர் ஒரு விக்டிம் பாதிக்கப்பட்டவர் மோடி அரசு அவரை பழி வாங்கி விட்டது ராகுல் காந்தியின் புகழை பார்த்து மோடி பயப்படுகிறார் இப்படியான அரசியல் காரணங்கள் சொல்வது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அது அரசியல் ரீதியாக நல்லதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க எனவே அதை சொல்கிறார்கள் நம்ம வந்து அதை பார்க்க வேண்டாம் சட்டப்படி எது சரி எது தப்பு குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் பிழை அழைத்திருந்தால் எங்க முறையிடணும் மேல்முறையீடு செய்யணும் வழக்கோட மூலாதாரம் என்ன இது ஒரு பத்திரிகையாளனாக நமது பார்வை அப்படி நான் பார்க்கும் போது ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இந்த அவதூறு வழக்கில் ரெண்டு வருட மேக்சிமம் தண்டனை அதிகபட்ச தண்டனை என்பதே வந்து ரொம்ப தவறான விஷயம் தான் நான் நினைச்சேன் நான் இப்போ ஒரு பத்திரிகையாளனா எவ்வளோ அவதூறு வழக்குகள் நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் அவதூறு வழக்கில் அதிகபட்ச தண்டனை என்பது பொதுவாக கொடுக்கப்படுறதே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே லோக்கல் பத்திரிகை ஒன்று தமிழ் ஆறு மாத தண்டனை அதுதான் நான் பார்த்த அதிகபட்ச தண்டனை இது ஒரு இன்னும் சொல்ல போனால் கர்நாடக மாநிலம் கோலாரில் ஒரு பேரணி நடக்குது அந்த பேரணியில் ராகுல் காந்தி பேசினது அந்த பேச்சுக்கு வந்து நியாயமாக பார்த்தா அந்த குற்றம் நடந்த எல்லை எதுவோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற நீதிமன்றம் தான் வந்து அது அந்த வழக்கை நடத்த முடியும் தாண்டி வந்து குஜராத்தில் ஒருத்தர் வழக்கு போட்டார் அந்த இடத்துலயே மாற்றி இருக்கணும் அப்போவும் மாற்றலை அப்போ குஜராத்தில் நீதி கிடைக்காதுன்னா அந்த காலகட்டத்தில் ஏன் கோட்டை விட்டாங்கிறது தெரியல பொதுவாக வந்துங்க ஒரு உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டி இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டியை அவதூறாக பேசுவதாக இருந்தா இவங்க எல்லாருமே மோசமானவங்கன்னு நம்ம சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டிக்காக ஒருவர் வந்து வழக்கு தொடர முடியாது உதாரணமாக தமிழர்கள் அனைவருமே திருடர்கள் அப்படின்னு யாரோ சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு வட இந்திய தலைவர் அப்போ தமிழர்கள் சார்பாக யாராவது வழக்கு தொடர முடியுமா அவதூறு வழக்கு இல்லை ஃபார் தட் மேட்டர் கர்நாடக கன்னடர்கள் அனைவருமே மோசமானவர்கள் சொன்னால் அவதூறு வழக்கு நம்ம தொடர முடியுமா அவ்வளோ பெரியுமே அவதூறு படுத்தினது அர்த்தம் ஆகாது இல்லை அந்த இடம் வந்து ஒரு பிசுரலான இடம் அது முதலே வந்து மோடி என்ற பெயரில் முடிய அனைவருமே திருடர்கள் ராகுல் காந்தி சொன்னது அந்த அவதூறுக்குள்ளேயே சேருமாங்கிறதே எனக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தேகமாக தாங்க இருந்தது அவதூறு என்பது தனிப்பட்ட குற்றம் அதாவது அக்ரீவ்டு பெர்சன் வேணும் அவதூறால் பாதிக்கப்பட்டவர் வேணும் அப்போதான் வந்து அந்த அவதூறு வழக்கு நிற்கும் அப்புறம் துர்நோக்கம் வேணும் கெட்ட நோக்கம் அப்படி ஒரு அரசியல் பேரணியில் கெட்ட நோக்கம் என்ன இருக்கு ஒன்றுமே இல்லையே அது அரசியல் தானே அது போக இந்த தீர்ப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வேற ஏராளமான வழக்கு இருக்கு சவர்கரின் பேரனே வந்து ராகுல் காந்தி பேரில் வழக்கு போட்டுருக்காரு எனவே வந்து அப்படியெல்லாம் தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இது தீர்ப்பில் இடைக்கால ஆணை தான் இந்த ஆணையில் வந்து அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக வந்து உயர் நீதிமன்றம் தன் முன்னால் வைக்கப்பட்ட அந்த பிரேயர் என்னவோ அந்த பிரேயருக்கு தான் அது பேசும் ஆனால் பிரேயரை தாண்டி பல விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி இன்று தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறமா பாஜக சார்பாக பேசினவங்க நிறைய பேர் சொல்கிற வாதம் என்னென்னா ராகுல் காந்தி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவர் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து பின்வாங்கியிருந்தாலோ இல்லைனா மன்னிப்பு கேட்டிருந்தாலோ இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்காது இது அன்றைக்கே முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உண்மையிலேயே அன்னைக்கு முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அவர் மன்னிப்போ இல்லைனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து பின்வாங்கியிருந்தா அவர் அரசியல் தலைவர் அப்படி வாங்க முடியாது இல்லை அது அது தவறான பாதை அதாவது அடிப்படையில் இதிலே வந்து இந்த வழக்கு தொடர்ந்தவருக்கு வழக்கு தொடரக்கூடிய உரிமை இல்லை ஆனாலும் அந்த நீதிமன்றம் அவரை எடுத்துக்கொள்கிறது அப்படியானால் அதை எதிர்த்தே வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் ராகுல் காந்தி தரப்பில் அப்படி செல்லலை அவங்ககிட்ட கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாங்கள் நீதி கிடைக்கும்னு நம்பணும் எங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு புத்தா பொதுவான காரணம் ஒட்டு மொத்தத்தில் இதில் வந்து அரசியல் இருக்கு அப்போ பாரதிய ஜனதா ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கும் காங்க
இப்போ ராகுல் காந்தியோட அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாக் அதுதானே உயரும் அப்ப அது எவ்வளவு பாயிண்ட் உயர்ந்தாலும் நன்மை தானே இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டில் இருக்காங்க இப்போ பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு ராகுல் காந்தியோட பாரத் ஜோடோ யாத்திரைக்கு பிறகு கொஞ்சம் கூடியிருக்கும் இப்ப இந்த வழக்கு சம்பந்தமான இந்த ஊடக விவாதங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கூடும் அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஏதோ ஒரு ஆர்டர் வரும் இன்னும் ஒரு மூணு ரெண்டு மூணு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துக்குள்ளாவது வரும் இல்லையா அப்போ கொஞ்சம் கூடும் சோ ராகுல் காந்தி வந்து மோடிக்கு போட்டியான ஒரு தலைவராக மாற்றப்படுகிறார் போன தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் ராகுல் காந்தியோட பொசிஷன் இது கிடையாது இந்த தேர்தலில் அவர் மோடிக்கு மாற்றாக கருதப்படக்கூடிய அளவுக்கு அவருக்கு உயர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது அது வந்து நன்மை என்பது காங்கிரஸ் கட்சியின் எண்ணம் அதனால தான் இந்த இந்த விஷயத்த வந்து அகில இந்திய பேசு பொருளாக மாத்துறாங்க அகில இந்திய ரீதியில வந்து பல போராட்டங்கள் நடக்கிறது அதே மாதிரி சார் ராகுல் காந்தி இன்றைக்கு தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறமே வெளிப்படையாக சொல்லிட்டார் நான் உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பாக செல்லுவேன் சொல்லிட்டு உச்ச நீதிமன்றம் போனோம்னா அங்கே என்ன மாதிரியான ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் சார் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ரெண்டு பக்கம் முதல்ல இருந்து இல்லை உச்ச நீதிமன்றம் வந்து ஹைகோர்ட் ஆணையை எதிர்த்து மட்டும்தான் ஹைகோர்ட்ல இவங்க கேட்ட ரிலீஃபுங்கிறது இன்ட்ரீம் ஸ்டே இன்ட்ரீம் ஸ்டே கொடுக்கறத மறுத்துட்டு அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்காரு இந்த ஆர்டர் காப்பி நம்ம கிட்ட வரல இது வரைக்கும் ஆர்டர் காப்பியில நிறைய குளறுபடிகள் இருக்கும் அப்படிதான் நான் ஃபீல் பண்றேன் இப்ப அதை அந்த ஒவ்வொரு குளறுபடியும் எடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதமாக வைத்து அவங்க மீண்டும் ஸ்டே கேட்பாங்க ஸ்டே கொடுக்கப்பட்டு விடும் என்னன்னா ஸ்டேயோட பிரின்சிபிள் நான் முதல்ல சொன்னதுதான் இர்ரிப்பேரபிள் டேமேஜ் இருக்கா இல்லையா பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் யார் ஃபேவர் அதாவது இப்படி ஒரு ஸ்டேயே கொடுக்கல அப்படின்னா யாருக்கு நஷ்டம் ராகுல் காந்திக்கு இல்லையா ஆனா வழக்கு தொடுத்தவருக்கோ இல்ல தண்டனைக்கோ நஷ்டம் கிடையாது இல்ல ஏன்னா இவர் தான் ஏற்கனவே எம்பி பதவியில இருந்து தகுதி நீக்கமே பண்ணிட்டாங்களா இப்ப ஏற்கனவே அவர் எம்பி இல்ல தகுதி நீக்க செஞ்சாச்சு முப்பது நாள் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனாலும் அது ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே வந்து தகுதி நீக்கம் பண்ணி முடிச்சாச்சு அப்ப ராகுல் காந்தி இழக்கிறதுக்கு இனி எதுவும் இல்ல ஆனா அடுத்த தேர்தல் வரும்போது அவர் நின்னாகணும்ல தேர்தல் போட்டிட்டாகணும்ல அப்போ இந்த இடைக்கால தடை கொடுக்காம இப்படியே தொடர்ந்தால் தேர்தல் உடனடியாக வந்தாலோ அல்லது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் போகாமல் விட்டாலோ ராகுல் காந்தி போட்டி போட முடியாது ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஜெயிலுக்கு போக போகிறது இல்லை அதுக்கு ஜாமீன் இருக்கு அவருக்கு சிறைக்கு போக போகிறது இல்லை ஆனால் தேர்தலில் போட்டி போட்டாகணும் அப்போ ராகுல் காந்திக்கு தானே பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் இருக்கு அவருக்கு தானே அது ஃபேவரபுளாக இருக்கு அந்த அந்த முள் அவர் பக்கம் தானே சாஞ்சிருக்கு எனவே வந்து ரொம்ப இயல்பாக கணிச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த ஸ்டே ஆனால் வந்து அது உச்ச நீதிமன்றம் வரை போக வேண்டியது இருக்கிறது என்பது கொஞ்சம் வினோதம் தான் நீங்க சொன்னது போல போன தேர்தலில் வந்து ராகுல் காந்திக்கு இப்படியான ஒரு பிம்பம் இல்லை இப்போ வந்து அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாயிருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொன்னீங்க ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் வந்து செந்தில் பாலாஜி மூலமாக திமுக ஒரு நெருக்கடி அதே போல மகாராஷ்டிராவில் அங்கே ஒரு கட்சி உடைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த சூழலில் எதிர்கட்சிகள் என்ன அடுத்த கட்ட நகர்வு என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து மம்தா அவர்களும் இன்னொரு பக்கம் வந்து சந்திரசேகர் ராவ் அவர்களும் வந்து காங்கிரஸ் வந்து ஏற்றுக்காத சூழ்நிலை தான் இருக்குது இந்த தீர்ப்புக்கு அப்புறமா இந்த ஒரு நெருக்கடிக்கு அப்புறமா அது மாறும்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது சந்திரசேகர் ராவ் ஒரு நாளும் வந்து இந்த எதிர்கட்சி கூட்டணிக்கு வரமாட்டார் காரணம் என்னன்னா தெலுங்கானால காங்கிரஸ் கட்சி அடுத்த ஆட்சி எங்களுதுன்னு சொல்றாங்க அப்படி இருக்கிற போது அவங்க ராவுக்கு அது வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ராவுன்னு இல்லை ஒரு சில மாநிலங்கள் காங்கிரஸை நேரடியாக எதிர்க்கிற மாநிலங்கள் இந்த எதிர்கட்சி கூட்டணிக்கு வராது மம்தா வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காரணம் அவருக்கும் பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அவரும் வந்து பாஜக பாஜகவை எதிர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார் எனவே மம்தா அவர் எடுத்த நிலைப்பாட்டிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டார் என்பது பொது கருத்து ஆனால் இதே மாதிரியான முயற்சி ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எடுக்கும் போதும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது இடங்கள்ல வந்து அந்த காமன் வேட்பாளரை நிறுத்த முடியல நானூறுக்கும் குறைவான இடங்கள்ல தான் வந்து ஜனதாங்கிற அந்த ஒற்றை கட்சி இந்திரா காந்திங்கிற ஒற்றை வேட்பாளரை எதிர்த்து வேட்பாளர்களை நிறுத்தினார்கள் அதுலேயே இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு இடம் வெற்றி பெற முடிஞ்சது இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் எனவே எல்லாரையும் ஒற்றுமைப்படுத்தி அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அதாவது காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா அல்லாத எல்லா கட்சிகளையும் ஒரு கொடைக்கு கீழே திரட்ட முடியுமா என்றால் அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நீங்க இந்த ராகுல் காந்தி விஷயத்துக்கு பிறகுமே அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் முன்னூற்றி ஐம்பது நானூறு இடங்கள்ல ஒற்றை வேட்பாளரை நிறுத்
ஹாலிடேஸ் நாலே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ட்ராவல் பிராண